நம்ம பூர்விகால விவோ மொபைல் வாங்கி பத்து மடங்கு மகிழ்ச்சி பெறுங்க எனக்கு <laughs> 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 அரசியல் பார்வை இல்ல தமிழ்நாட்டு அரசியல் களம் திமுகவை எதிர்த்தால் மக்கள் வாக்களிப்பு மக்கள் ஓட்டு போடுவான் நீங்க அண்ணா திமுக கொள்கை இல்ல திமுக கொள்கை இல்ல தமிழ் தேசியத்தை சீமான் கடைக்கோடி தொண்டை வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திருந்தா விஜய்ட போயிருப்பான் விஜய்ட போயிருக்க மாட்டான் கிங் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு தமிழா தமிழா பாண்டியன் அவர்கள் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நேற்று வந்து தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய் அவர்கள் நேற்று அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு தீர்மானம் நிறை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அதிலும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசுக்கு எதிராக கிட்டத்தட்ட ஒன்பது தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஒரு சில தீர்மானங்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அதற்கு வந்து இன்னைக்கு எதிரும் அதாவது பதில் சொல்லியிருக்காரு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அதாவது எவன் ஒருத்தன் புதுசா கட்சி ஆரம்பிச்சாலும் திமுக அழிக்கணும் தான் நினைச்சு இது மாதிரி அழிக்க நினைக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து இடம் கொடுக்க கூடாது இதை கடந்து போயிடலாம் வசவாளருக்கு நம்ம வயசு வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது எப்படியா நீங்க பாக்குறீங்க திமுக அழிக்க நினைக்கும் கட்சிகள் இதுவரைக்கும் என்னென்னையா விஜயை பொறுத்தவரை திமுகவை எதிர்ப்பது என்பது தான் அரசியல் கள நிலவரத்தை விஜயை பேசுபொருளாக மாற்றி வச்சிருக்கு ஓ அதிமுகவை பேசுவதனால எந்த பலன் இல்லை தமிழ்நாட்டில் பிரதான ஆளுங்கட்சி இல்லை பேசினாலே இந்த பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறாரா அப்படி இல்லை ஆமாம் ஏன்னா ஆளுங்கட்சி தானே அதிகாரம் இருக்குது கண்டிப்பாக அரசு அரசு இயந்திரத்தை இயக்கக்கூடியவர்கள் ஆளுங்கட்சி தான் ஆளுங்கட்சியில் தான் முப்பத்தி மூன்று அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்க முதலமைச்சர் இருக்கிறார் ஒரு துணை முதலமைச்சர் இருக்கிறார் இத்தனை அதிகார மையமும் உள்ள ஒரே கட்சி திமுக ஆளுங்கட்சி திமுக நாற்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த திமுக கூட்டணியில் ஜெயிச்சு டெல்லிக்கு போயிருக்காங்க அப்போ டெல்லியிலே அதிகார மையம் யார் திமுக தான் தமிழ்நாட்டில் அதிகார மையம் அப்போ திமுகவை எதிர்த்து தான் அதிகார மையத்தை கைப்பற்றணும் அரசியல் பண்ணா இதுதான் அரசியல் நீங்கள் திமுகவை எதிர்த்து முத முதல்ல எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்தார் எப்போ எழுபத்தி ரெண்டில் திமுகவை அழிப்பது திமுகவை எதிர்ப்பது இதுதான் என்னுடைய வேலை எம்ஜிஆர் வந்து சொன்னார் கட்சியினுடைய பொருளாளர் கருணாநிதி க கட்சியினுடைய தலைவர் தலைவர் ஆமாம் அப்போது கணக்கு கேட்டார் கணக்கு கொடுக்கல இதை ரெண்டு பேருக்கு சண்டை கட்சி நிதியை முறைகேடாக பயன்படுத்துகிறார் அரசியல் அதிகாரத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்துகிறாரு லஞ்ச லாவண்ய ஊழல் சர்க்காரியா கமிஷ இப்படி பல ஊழல் ஆள்நோட்டு போய் மனு கொடுக்குறார் எம்ஜிஆர் அதுதான் முத முதல்ல திமுகவுடைய பிளவை திமுகவை எதிர்த்து தான் கட்சி ஆரம்பிக்கிற இப்போ விஜய் ஆரம்பித்தது போல் திமுக இருந்து வெளியில் வந்து ஆ எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு எழுபத்தி ரெண்டில் பத்து பத்து எழுபத்தி ரெண்டில் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு எழுபத்தி மூணில் கூட்டணி ஆட்சி பாண்டிச்சேரியில் அதிமுக ஆளுங்கட்சி ஆமாம் எழுபத்தி மூணில் நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் மாய தேவர் எம்பி எழுபத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சர் இதுதான் அரசியல் எழுபத்தி ஏழுலேருந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து கட்சிகளும் பத்து எம்ஜிஆர் மறை மரணம் அடைகிறது எண்பத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு கருணாநிதிக்கு எம்ஜிஆரை அரசியல் எதிர்த்து அரசியல் பண்ணுவோ தான் அவருக்கு வேலை பத்து வருஷமா ஆனால் முடியல ஆ முடியல கடைசி என்ன சொன்னார் மருத்துவமனையில் இருக்கிறார் எம்ஜிஆர் புருக்குளி மருத்துவமனையில் நீங்கள் அந்த தேர்தல் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னுடைய நண்பர் எம்ஜிஆர் என்கிட்ட முதல் முதலமைச்சர் நாற்காலி கொடுங்க எம்ஜிஆர் வந்தவரை நான் அவரை கொடுத்துட்றேன் மரநாற்காலியா இல்லை 
பிளாஸ்டிக் சேரானு தெரியல அப்போ இரும்பு நாற்காலி தான் இருக்கு இரும்பு நாற்காலி இதுதான் அரசியல் சரி எம்ஜிஆர் மறைவு எம்ஜிஆருக்கு மறைவுக்கு பிறகு எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு தான் கருணாநிதியார் அரசியல் அதிகாரத்துக்கு வர முடிஞ்சது கண்டிப்பாக தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆட்சி கலைப்பு ஜெயலலிதா ஆட்சி ஜெயலலிதாவுக்கு என்ன அரசியல்லாம் திமுகவை எதிர்ப்பது தான் அரசியல் அதிமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு காரணம் திமுக எதிர்ப்பு ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வருவதற்கு காரணம் திமுக திமுக எதிர்ப்பு தான் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் திமுக எதிர்ப்பு தான் அண்ணாதிமுக அரசியல் தொண்ணூற்றி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று திமுக ஆளுங்கட்சி அண்ணாதிமுக திமுக எதிர்த்தா தான் அரசியல் தொண்ணூற்றி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று திமுக ஆட்சியில் பிரதான எதிர்கட்சி ஜெயலலிதா தான் இந்த ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மீண்டும் அண்ணாதிமுக ஆட்சி திமுக ஆட்சி மாறி மாறி அப்போது அண்ணாதிமுக ஆளுங்கட்சினா திமுகவை எதிர்ப்பது திமுக ஆளுங்கட்சினா அண்ணாதிமுகவை எதிர்ப்பது வைகோ பாலசாமி தொண்ணூற்றி மூணில் வெளியே வந்து மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றங்கள் ஆரம்பிக்கிறாரு திமுகவை எழுத்து ஓ திமுகலேருந்து வெளில வந்து திமுகவை எழுத்து அதுதான் அரசியல் திமுகவை எழுத்து தான் இப்போ இப்போ பத்து வருஷம் கட்சி நடத்துகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாளில் விஜயகாந்த் திமுக எதிர்த்து அரசியல் பண்ணுறாரு ஆமாம் திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் திமுகவை எதிர்த்து தான் ஜெயலலிதா கூட கூட்டணி செய் வைக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பிரதான எதிர்கட்சி தலைவராகிறாரு ஜெயலலிதா ஆளுங்கட்சி தலைவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திமுக எதிர்க்கிறாங்க ஆமாம் ஆனால் எதிர்கட்சி டெபாசிட்டே போச்சு திமுக திமுகவுக்கு அப்போது விஜயகாந்த் கதை முடிஞ்சுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றில் இப்போ திமுக ஆளுங்கட்சியாக வந்திருக்கு விஜய் கட்சி ஆரம்பித்து திமுக எதிர்க்கிறார் விஜய் கட்சி ஆரம்பித்து திமுக எதிர்க்கிற ஆக மொத்தம் தமிழ்நாட்டு அரசியல் அத்தனையுமே எம்ஜிஆர் ஆகட்டும் ஜெயலலிதாவாகட்டும் வைகோ வைகோவாகட்டும் ராமதாஸ் ஆகட்டும் அத் ராமதாஸே திமுக எதிர்த்து அரசியல் பண்ணுறாரு அண்ணாதிமுக எதிர்த்து அரசியல் பண்ணல ஓ அப்போது தமிழ்நாட்டு அரசியல் களம் திமுகவை எதிர்த்தால் மக்கள் வாக்களிப்பு மக்கள் ஓட்டு போடுவான் அதுதான் விஷயம் நீங்கள் அண்ணாதிமுகாட்டை கொள்கை இல்லை திமுகாட்டை கொள்கை இல்லை திமுக அண்ணாதிமுகவை அண்ணாதிமுக ஆட்சி அதிகாரத்தில் அதிருப்தி திமுக வாக்க மாறும் இப்போ திமுக ஆட்சியில் இருக்கு திமுக மீது அதிருப்தி பூராமல் விஜய் இப்போ அரசியல் பண்ணுறாரு விஜய்க்கு அந்த அரசியல் இல்லை அந்த திமுக எதிர்ப்பு வாக்க பிறன் நினைக்கிறாரு அப்படி சார் எப்படியா இல்லை அதுதான் இப்போது சீமானுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு நாற்பது லட்சம் வாக்கு இருக்கு இது பூரா யாருக்கு எதிர்ப்பு திமுக எதிர்ப்பு தான் கண்டிப்பா இந்த திமுக திராவிட கட்சிகள் எதிர்ப்பு இரண்டு கட்சியும் நீங்க இரண்டு கட்சின்னு சொல்ல முடியாது இலை மலர்ந்தால் ஈழம் மலரும் அப்ப யாரோட இருக்காரு மறைமுக கூட்டணி அண்ணாதிமுக தான் ஆமா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் அண்ணாதிமுக ஆட்சி பத்தாண்டு காலம் நாம் தமிழர் கூட்டணி கட்சிக்காக நீங்க மணல் கான்ட்ராக்டு பிடபிள்யூ கான்ட்ராக்டு ஹைவேஸ் கான்ட்ராக்டு சீமானுக்கு மாதம் ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுத்துட்டு இருந்ததாக தகவல் சொல்ற மாசம் 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 ஏன் இதை பத்தி பேச கூட இது இது இதுதான் கூட்டணி தர்மம் யாரு பேச ஆரம்பிங்களோ வாய் அடைக்கிறது கூட்டணி இதுக்கு என்ன பேரு கூட்டணி தர்மம் தர்மம் மறைமுக மறைமுக அதாவது கனிம வளத்தை திருடி ஒரு கை மணலை உருவாக்குவதற்கு ஒரு ஆறு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அந்த நீர் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பாறைகளை மீது பயணம் செஞ்சால் தான் ஒரு கை மண் ஒரு கை மணல் வரும் ஆனால் பொக்கலையில் வச்சு ஒரே நாள் ஆயிரம் நாளையும் அடிச்சிடலாம் இதுதான் திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கம் என்பது கூட்டணி கட்சிகள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த மணல் திருட்டை சொல்லிடக்கூடாது ஏன் ஆனால் இதில் எல்லாம் ஒத்துமையாக போகிறோம் ஐயா எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி கூட்டணி கட்சி இப்போ எல்லாரும் சரி கட்டிடுறாங்க எல்லாம் அதை இப்போ நம்ம மணல் கரிகாலம் கட்டுறது நூற்றி இருபது கோடி ரூபா கொடுத்தாரு மாதம் ஓ ஆளுங்கட்சிக்கு துறைமுருகன் தான் அதுக்கு அமைச்சர் நூற்றி இருபது கோடி ரூபா கொண்டு துறைமுருகன் வீட்டில் அறிக்கை வச்சுருவார் மாதம் காவிரியில் காவிரி படுகையில் இருக்கக்கூடிய மணலுடைய விலை மாதம் நூற்றி இருபது கோடி ரூபா இந்த நூற்றி இருபது கோடி யாராக இருக்கிற கொடுத்தது போக எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி கூட்டணி கட்சி செயலாளர் கூட்டணி கட்சி எதிர்கட்சி எதிரி கட்சி 
எல்லா ஏதாவது மணல் திருட்டை எதிர்த்து மணல் லாரி எதிர்த்து எந்த ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி ஏதாவது ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் மணல் லாரி இருந்தால் தடுத்து நிறுத்துறதா கேள்விப்படுறீங்களா வாய்ப்பே இல்லை செத்த தினமும் அரசு அதிகாரி தான் ஆ ஏற்றிக்க ஒன்றுதெல்லாம் அதெல்லாம் வரலாறு தானையா அப்போது நூற்றி இருபது கோடி இப்போ நூற்றி அறுபது கோடியாக ராசப்பான அதிமுக வட்டாரத்தில் உள்ள திமுக இப்போ அனைவரும் பொறுப்பு பகி பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கு ஆமாம் மாறிடுச்சு இப்போ கரிகாலம் கிடையாது ஓ ராசப்பா இப்போ முதல்ல துறைமுருகன் தான் பொறுப்பு இப்போ ஏவா வேலு என்ன காரணம் துறைமுருகன் துறைமுருக துறைமுருகன் கூட்டணி கட்சிக்கும் தரமாட்டார் எதிர்கட்சிக்கும் தரமாட்டார் ஆளுங்கட்சிக்கும் தரமாட்டார் பார்ட்டி ஃபண்டும் தரமாட்டார் திமுக தலைமை போயிடும் திமுக தலைமைக்கும் தரமாட்டார அதாவது அறுபது நாற்பதுன்னு தான் இந்த இந்த துறையை கொடுத்தது யாருக்கு துரைமுருகனுக்கு எந்த துறை இல்லை எந்த துறை ஆற்று மணலை திருடி விட்பா துறை நதி நீர் பாதுகாப்பு துறை அதில் என்ன நதியில் நீர் இல்லை என்ன இருக்குது மணல் தான் இருக்குது ஆமாம் இதை நீங்கள் லண்டனில் ஹோட்டல் வாங்குறதுக்கு துறைமுருகன் பயன்படுத்திட்டாரு சசிகலா வாங்குது தினகரம் வாங்குறாரு சபரிசா வாங்குறாரு இப்போ இந்த பட்டியலில் யார் சேண்டா துரைமுருகனு சேண்டாது ஓ இவங்களுக்கு எல்லாமே லண்டனில் ஹோட்டல் வாங்கணும் விஜய் லண்டன் பொண்டாட்டியை கட்டணும் ஏன் இங்கெல்லாம் கட்ட மாட்டேங்களா இது இது ஒரு கிளாமர் சங்கீதா சகோதரி நம்ம ஈழ தமிழிச்சு நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜா ஒரு லண்டன் பெண்ணு அப்போ சொல்லுவான் கிராமத்தில் சொல்லுவான் ஓ நீங்கள் பட்டணத்தில் தான் போய் படிப்பீங்களோ பட்டணத்தில் தான் இப்போ கல்யாணம் பண்ணுவீங்களோ இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் இங்கே கல்யாணம் பண்ணுறது எங்கே லண்டன் தான் அப்போ பொண்ணு எடுத்தாலும் சரி பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி எல்லாம் எல்லாம் லண்டனும் தான் வெள்ளக்காரன் கூட தான் தண்ணி அடிக்கிறது வெள்ளக்காரன் சரக்கு தான் அடிக்கிறது இதுதான் இவர்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலு அப்போ திமுக துறைமுருகிட்ட இருந்து இப்போ மணல் யார்கிட்ட வந்துருச்சு ஏவா வேலுட்ட ஏவா வேலு ராசப்பா கம்பெனின்னு வந்துருச்சு இப்போ நூற்றி இருபது கோடி நாற்பது கோடி கூடி நூற்றி அறுபது கோடி ஆகி போச்சு இந்த நூற்றி அறுபது கோடி தான் கூட்டணி கட்சிகளுக்கெல்லாம் தீபாவளி போனஸ் அப்போ கருணாசு கூட ஒன்சி வாங்கியிருக்காரோம் கூட்டணி <laughs> 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 சசிகலா எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கோடியில் தீபாவளி கொடுத்துருக்கு தீபாவளி பரிசு ஆமாம் ஆமாம் எல்லாம் எப்படியாவது எடப்பாடி சொல்லி என்ன எனக்கு ஒரு துறை பூச்சி பதவி வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் யார்கிட்ட இல்லை சொல்லியே இல்லை எடுத்து எடுத்தெல்லாம் போய் எடப்பாடி கட்டி விட்டுருவார் எடப்பாடிட்டுலாம் போய் இல்லை டிமாண்ட்லாம் வச்சாங்களா ஐயா சசிகலா சேர்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன டிமாண்ட் வச்சாலும் அவர் எடப்பாடி சீட்டில் எந்திரிச்சு சசிகலை உட்கார வச்சுருவாரா வாய்ப்பு அது வாய்ப்பே இல்லை வாங்குறத வாங்கிக்க வாங்குறத வாங்கிக்க நான் டூ சி தரேன் அதையும் வாங்கிக்க என்ன பேர் இதுக்கு பேரு திராவிட இயக்க பண நாயகம் இதுதான் இப்ப அரசியல் கூட்டணி தர்மம் இப்ப இதை ரெண்டையும் பார்த்தாரு விஜய் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன அரசியல் பண்ண போகிறீங்க ஏ நீலாங்கரை டு நேர கோட்டை தான் இப்போ பீச் ரோடு தான் பீச் ரோடு தான் பனையூரில் இப்போ நீலாங்கரையில் என்னென்னா செயற்குழு கூட்டம் பொதுக்குழு கூட்டம் நிர்வாக குழு கூட்டம் தொடர்ந்து இது அவசரமாக அந்த கூட்டம் கூட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா என்ன அவசரமான என்ன ஏதாவது சுனாமி வந்து இல்லை சீமான் அவர்கள் என்ன நாளைக்கு முன்னாடி கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாரு ஆரம்பத்தில் தம்பி தம்பின்னு சொன்னார் தம்பி விஜய் வரப்போறாரு வரட்டுமே அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் திடீர்னு அப்படி ஸ்டாண்ட் மாறினார் உடனே இந்த அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடக்குது இதுக்குள்ளே ஏதாவது முன்னுக்கு பின்னு முரண்பாடு இருக்குமே அப்படி ஒரு முரண்பாடு இல்லை அதாவது திமுக விஜய் எதுக்குது சீமான் எதிர்க்கிறாரு திருமா எதிர்க்கிறாரு அனைத்து கட்சியும் விஜய் எதிர்க்குது ஏன் ஏன் எதிர்க்குதுன்னா வந்துட்டு போட்டுமே இல்லை இல்லை திமுகவுக்காக இவர்களாம் எதிர்க்கிறாங்க ஓகே ஓகே கூட்டணி தர்ம என்ன கரிகால ராசப்பா வேலு இது இதுக்காக தான் நீங்க மற்றபடி மக்களுக்காக எதுவும் கிடையாது நீங்க போன வருஷம் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய ஊர்வலம் எங்கேயுமே நடக்கல நூத்தி அறுபத்தி மூணு இடத்துல இந்த வருஷம் நடந்துருச்சு ஓ போன வருஷம் சமூக நீதி பேரணி திருமாவளவன் தலைமை தலைமையில் ஆர் எஸ் எஸ் எங்கெங்க ஊர்வலம் நடத்துதோ அங்கே நானும் நடத்துவோன்னு சொல்லி திருமா சொன்னார் சொல்ல வச்சது யாரு கருப்பு சட்டை வீரமணி 
ஓ வீரமணி தானே போய் நடந்தனும் ஆமா அவர் கண் கே கண் பார்வை தெரியாதவர் காது கேளாதவர் நடக்க முடியாதவர் வாய் பேச முடியாதவர் சங்க தலைவர் ஆயிட்டார் ஏன்னா நான் முதுமையை நானும் முதுமைக்கு வரக்கூடியது தான் எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் அங்கே பெரியார் தொண்டா இருக்கு ஓ எத்தனை வயசு எழுபத்தஞ்சு வயசு ஆமாம் ஒரு கூட்டம் போடுவார் சமூக நீதி பேரணி சமூக நீதி கருத்தரங்கன்னு எல்லாம் நான் அது மீண்டும் சொல்கிறேன் நான் முதுமையை கேலி பண்ணலை நானும் முதுமைக்கு வருவேன் நீங்களும் வருவேன் எல்லாரும் எல்லாரும் ஆனால் பாவம் வீட்டில் ஓய்வு எடுத்து ஈசி சேரில் படுத்துருக்கிற ஆட்களை கருப்பு சட்டையை போட்டு அவங்க ஒரு காலத்தில் உடல் சோசப்பட்டு பெரியார் தொண்டேன் ஆனால் இப்போ ஈசி சேரில் படுத்து ரிட்டையர்ட் ஆகி சாப்பிட்டு ஓய்வு எடுக்கிற நேரம் ஓய்வு எடுக்கிற நேரத்தில் இப்போ பெரியார் தொண்டர்களே பெரியார் பித்தர்களே பெரியார் தாசர்களே கிளம்பி வாங்க ஆர்எஸ்எஸ் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்லாம் பஸ் கிஸ்ஸ பிடிச்சி எல்லாம் பெருசு ஒன்று குச்சி ஒன்று உண்டு கண்ணாடியை போட்டுட்டு மிஷினை காதலை போட்டுட்டு வந்து உட்காரது உட்காந்துட்டு இப்போ வீர வீரமணிக்கு தொண்ணூத்தொரு வயசு ஆமாம் நான் அவரையும் நான் முதுமை சொல்கிறேன் நான் தான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் எல்லாரும் முதுமையை நோக்கி நகர்வது தான் இப்போ உடனே உணர்ச்சி யோசிப்படுறது மதவாதம் வலுவிழக்க செய்ய வேண்டும் மதவாதம் தலை விரித்து ஆடுது எங்கே ஒரு அறுபது எழுபது எண்பது பேர் வா வாடகை கிடையாது சொந்த பிள்ளைங்க தானே எங்கள் பெரியார் தடவை இல்லை பேசி முடிச்சோடையோ எட்டு மணி ஆடை இப்போ எல்லாம் பெருசுகள்லாம் பார்க்கும் இருட்டிருச்சா வீட்டுக்கு போகிறோம் மழை பையன் பேசுவான் எங்கள் இதான் அரசியல் அப்போது இப்போ அவ நானும் பல கூட்டங்களுக்கு போயிருக்கேன் இல்லை இப்போ மணி எட்டாச்சு கரெக்டாக அந்தந்த பஸ்ஸை பிடிச்சி வீடு போய் சேருங்க ஆ அண்ணா நகரை போகிறவன் எங்கே எங்கே இருக்கும் அமைச்சுக்கெல்லாம் இறங்கிடுவான் பாவம் தெரியாது ஆமாம் இதாக என் போராட்டம் இந்த போராட வேண்டியது யாருன்னு கேட்டால் இளைஞர்கள் இளைஞர் எங்கே இருக்கான் குளத்தூர் மண்ணிட்டி கோவை ராமகிருஷ்ணி ஆரிச்சா வீட்டு இருக்கான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு திமுகவுக்கு ஊதுகுழல் இப்போது இந்த வேலையை திமுக என்ன பண்ணுது திருமாட்டை கொடுத்துருது ஏன்னா அங்கே இளைஞன் இருக்கிறான் சிறுத்தை இருக்கான் எதிர்ப்பு அரசியல் போன வருஷம் பள்ளிவாசல் வழியாக வேலை ஊர்வலம் விட்டே ஆகணும் யார் சொல்கிறா ஆர்எஸ்எஸ் பேரணியில் சொல்கிறாங்க பள்ளிவாசல் வழியாக போகும்போது தானே கலவரம் நடக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி வழக்க முடியணும் ஆனால் சமூக நீதி பேரணி கம்யூனிஸ்டுகள் விடுதலை சித்தை திமுக எல்லாம் என்னைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பேர் நடக்குதோ அதே அன்றைக்கு நாங்கள் பேர் நடப்போம் சொல்லி திமுக சொல்லி வீர திகா சொல்லி இது யார் அறிவிப்பு கொடுக்குறா திருமாவளவன் திருமாவளவன் இப்போ விஜய் வந்த பிறகு விஜயை திமுக சார்பாக மூர்க்கமாக எதிர்ப்பதே திருமாவளவன் தான் யாருக்காக திமுக திகாவுக்காக திக எதுக்க முடியாது ஆனால் விஜய் அவர்கள் அவர் கூட்டணியை வரவேற்கிறார் ஐயா ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு அப்படின்னு சொல்லி திமுகவுடைய கூட்டணி கட்சிகளை வரவேற்கிறார்ல இல்லை அவருடைய பாலிடிக்ஸு இவர் இப்போ ஏன்னா நூற்றி நாற்பது எம்எல்ஏக்களாக இருக்காங்க விஜய்கிட்ட இல்லை பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரா கிடையாது எதுவுமே இல்லை வர எதிர்காலத்தில் அப்படி நடக்கும் எதிர்காலத்தில் அதற்குன்னு முதல் மாநாட்டில் அப்படி சொல்லலாமா அதாவது விஜய் அந்த ஊருக்கு போட்டோ அடிச்சார் இப்போ இரு பெரும் தலைவர்கள் கலைஞர் அவர்கள் இருந்தாங்க ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா ஒரு பக்கம் இருந்தாங்க இரு பெரும் தலைவர்கள் எதிர்த்து இன்னைக்கு வந்து களம் கண்ணார் கேப்டன் அவர்கள் ஆனால் விஜய் அவர்கள் அந்த அந்த அளவுக்கு இல்லையா இல்லை விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஜான் ஆரோக்கியசாமி அவர் எழுதி கொடுக்கறத ஓ அது அப்படியே ஒப்பிப்பார் அவர் தான் தேர்தல் வியூக வியூக வகுப்பாளர் அவர் ஒரு மினி பிரசாந்த் கிஷோர் பி கிட்ட இருந்தவர் தான் ஆ அப்போ நீங்கள் அன்பு மணிட்டு போனார் மாற்றம் முன்னேற்றம் அடுத்த முதலமைச்சர் அவர் தான் யார் அன்பு மணி போஸ்டர்லாம் ஓட்டினாங்க பாண்டிச்சேரியில் கூட முதலமைச்சராக முடியல எங்கே பாண்டிச்சேரியில் பாண்டிச்சேரியில் அங்கே மு முப்பது எம்எல்ஏக்கள் ஆமாம் ஏன்னா நம்ம ஊர் கவுன்சிலரை ஒரு லட்சம் ஓட்டு வாங்குவான் ஆமாம் அந்த ஊரில் நம்ம புஷ்ஷி ஆனது எவ்வளோ தூரம் ஓட்டு வாங்கினாரு மூணாயிரம் ஓட்டு வாங்க எம்எல்ஏ ஆகிட்டார் ஆமாம் புஷ்ஷி தொகுதியில் மொத்தம் ஓட்டு மூணாயிரம் ஓட்டு தான் வாங்கி எம்எல்ஏ ஆகிட்டார் அதுதான் பாண்டிச்சேரி அப்போது இந்த அர அரசியல் இப்போ விஜய் என்ன பண்ணுறாரு தமிழ்நாட்டில் அப்ளை பண்ணுறாரு தமிழ்நாட்டில் திமுக அதிமுகவை எதிர்த்து களம் காணக்கூடிய மிகப்பெரிய கட்சியாக விஜய் கட்சி திமுக ஒரு எழுபத்தஞ்சி வருஷம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்குது கண்டிப்பாக அண்ணா திமுக ஐம்பது வருஷமாக இருக்குது ரெண்டு பேரும் நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய முன்னாள் மந்திரி இன்னால் மந்திரி எல்லாம் ஆயிரம் கோடி ரூபா வச்சுருக்கான் கல்வி தந்தை சாராய தந்தை நாலு டா நாலு பத்து கடை இல்லாத டாஸ்மார்க் இல்லாத எம்எல்ஏக்களே கிடையாது கண்டிப்பாக அப்போது 
இவர்களை எதிர்த்து விஜய் மதுபான ஆலை இல்லாத எம்எல்ஏக்களே கிடையாது டி ஆர் பாலுக்கு இருக்கு ஜெகதர்ஷன் இருக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு எல்லாமே ஜாம்பவான்கள் நீங்க ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடினா சாதாரண அப்படி சோபல எடுத்து கொடுப்பான் அப்ப இவர்களை எதிர்க்கக்கூடிய அளவு இதெல்லாம் எதிர்த்து மது ஒழிச்சு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு விஜய் அவர்கள் முடியுமா இல்ல இல்ல அதாவது இளைஞர்கள் அணிவாக்குறான் இளைஞர்களுக்கு இளைஞர் சக்தி பெரிய சக்தி அவர்களை பொலிட்டிக்கல் படுத்தியா அரசியல் மையப்படுத்து அவங்க அரசியல் சொல்லி கூட அவன் சினிமா நடிகர் கிராமல் இருக்கான் அவனுக்கு அரசியல் புரிதல் அப்ப அவனுக்கு திருமாவும் அரசியல் சொல்லி கொடுக்கல தலித் அரசியலை இருபது இருபத்தைந்து வயது இளைஞர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தா அம்பேத்கர் பேசும்போது விஜய் ஏன் கை தட்டுறான் கண்டிப்பா அவன் எங்க இருக்க வேண்டிய இடம் சிறுத்தை கூடாரத்தில் இருக்கணும் அவன் சிறுத்தை கூடாரம் ஏற குறைய தொண்ணூத்தி ஒன்று ஆரம்பிச்ச கட்சி இப்ப இருபத்தி நாலு பத்து முப்பத்தி நாலு வயசு முப்பத்தி நாலு வருஷம் ஆச்சு இப்ப இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு இளைஞனுக்கு தலித் இயம்னா என்ன அம்பேத்கர் இயம்னா என்ன இங்க நம்ம எப்படி இந்த சமூகம் நம்மளை ஒடுக்குது அம்பேத்கர் <laughs> 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 அதுதான் சந்தேகம் நீங்க அதுக்கு இப்ப அம்பேத்கர் பத்தி பேசும்போது அவ்வளவு சவுண்ட் வந்துச்சு இல்ல அது உண்மையிலே அந்த ஃபுல்லா ஓட்டு வந்து ஃபுல்லா விஜய்க்கு மர்மன்னு கேக்குறேன் இல்ல அதே அது அது நிரூபிக்க வேண்டிய வேலை விஜய் விஜய் இப்போ நம்ம கலாம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறுல ஒரு பத்து சதவீதம் வாக்கு வாங்கிட்டாருன்னா இப்ப ஆறரை கோடி வாக்கு இருக்கிறதா சந்தீப் பிரசாத் சாகு சொல்றாரு ஆறரை கோடி வாக்காளர்கள் நீங்க பத்து பர்சன்ட் போட்டா நீங்க அறுபத்தஞ்சு லட்சம் வாக்கு வாங்கிட்டீங்கன்னா நீ அது அரசியல் கட்சி கண்டிப்பா நீ திமுகவை எது எதுக்கு இருக்கு உனக்கு எல்லா தகுதி இருக்கு பத்து பர்சன்ட் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஆனால் நீங்க கமலஹாசன் என்ன பண்ணாரு நாலு பர்சன்ட் இப்ப ஆலைய காணும் ஆமா டிடிவி தினகர ஆட்சியை முடிச்சிருவானாரு எத்தனை பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் அதே காலகட்டத்தில் நீங்க சீமான் என்ன பண்ணாரு திராவிடமே பொய் தமிழ் தேசிய தாய் ஆட்சிக்கு போங்க நாட்டை ஆளை துடிக்கிறேன்னாரு நாலுல இருந்து அஞ்சுக்கு வந்து ஆறுல இருந்து ஏழு இன்னைக்கு எட்டு வந்து எட்டுல வந்துருச்சு அப்போ பதினஞ்சு வருஷமா எட்டுக்கு தான் வந்துருக்கு வருஷம் அரை பர்சன்ட் போட்டா கூட பதினஞ்சு வருஷம் ஏழரை எட்டு பர்சன்ட் தான் வந்துருக்கு விஜய் இப்போ இருபத்தி ஆறுல நேரம் எங்க போறங்கிறாரு கோட்டைக்கே போறங்கிறாரு அப்போ இதெல்லாம் சாத்தியமா என்பது திமுக பார்த்துட்டு இருக்கு கோட்டைக்கு போறதுக்கு அண்ணா திமுக கோட்டைக்கு போறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கு இரண்டு பேரையும் மீறி விஜய் கோட்டைக்கு போவாரா அண்ணா திமுக ஒரு கூட்டணி உருவாயிருச்சு திமுக ஒரு கூட்டணி உருவாயிருச்சு இந்த கூட்டணி எல்லாம் உடைத்து கொண்டு கோட்டைக்கு போவாரா இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தலையாய கேள்வி இதை இருபத்தி ஆறு களத்தில் தான் விஜய் தீர்மானிக்க முடியும் விஜய் நிரூபிக்க முடியும் திமுக அதிமுகவை எதிர்த்து கண்டிப்பாயா இது ஒரு பக்கம் இருக்கையா திரு சீமான் அவர்கள் விஜய் அவர்கள் என்ன பிரச்சனை ஆரம்ப கட்டத்தில் மாநாடுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தம்பி தம்பின்னாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டாண்ட் மாதிரி வேற மாதிரி பேசுகிறாருயா இன்னும் இந்த பக்கம் இரு இல்லைனா அந்த பக்கம் இரு ஒன்றும் சாம்பார் ஆயிரு இல்லைனா கருவாடு குழம்பாரு அப்போல்லாம் பேசுகிறார் என்ன ஏன் காரணம் இல்லை என்ன காரணம்னா நாம் தமிழர்களுடைய தம்பிகள் பூராமல் மாவட்ட செயலாளர் உட்பட வெற்றி குமரன் பிரபாகரன் பிரகலாத் இப்படி நிறைய பேர் இப்போ எல்லாமே வெளியே வந்துட்டாங்க வெளியே வந்து நீங்கள் நாம் தமிழர்னு சு சுண்ணாம்பு அடித்து வச்ச செவர்கள் பூரா இப்போ எதை எழுதி வச்சுருக்கா டிவி கேன் எழுதி வச்சுருக்கா ஓ அப்போ இல்ல உண்மையில திரு சீமான் அவர்களுடைய ஓட்டை பிரிக்கிறது டிவிக்கே தானா இல்ல இளைஞர்கள் வாக்கு நீங்க சீமான் கிட்ட இருந்து இப்ப விஜய் போயிருச்சு ஏன் என்ன காரணம்னா பதினஞ்சு வருஷமா சீமானும் தமிழ் தேசியம் சொல்லி கொடுக்கல ஓ பதினஞ்சு வருஷமா தமிழ் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் தமிழ் தேசியம் தமிழ் தேசியம் பாரையா இல்ல அப்ப அப்பயா சீமா இவ்வளவு புலம்புறாரு தமிழ் தேசியம் என்பது நீங்க நாற்பது மாவட்டம் இருக்கு முப்பத்தி எட்டு நாற்பது மாவட்டம் இருக்கு நாற்பது மாவட்டங்கள்லையும் நாற்பது மாவட்ட செயலாளர் நமக்கு அடையாளம் தெரிஞ்சிருக்கணும்ல கண்டிப்பா இப்போ திமுக மாவட்ட செயலாளர் புறம் சொல்ல முடியும் ஆமா அண்ணா திமுக மாவட்ட செயலாளர் புறம் சொல்ல முடியும் பிசிகே மாவட்ட செயலாளர்கள் சொல்ல முடியும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சொல்ல முடியும் பதினஞ்சு வருஷம் திமுக அண்ணா திமுகவுக்கு மாற்றாக கட்சி நடத்தின சீமான் கட்சியில் சீமானை தவிர யாரும் தெரியல இருக்கிறவனும் போயிட்டான் அப்போ 
தமிழ் தேசியத்தை சீமான் கடை கோடி தொண்டை வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்ந்திருந்தா விஜயட்ட போயிருக்க மாட்டான் கண்டிப்பா விஜயட்ட போயிருக்க மாட்டான் விஜயோட கொள்கை என்ன தமிழ் தேசியம் திராவிடம் ரெண்டு ரெண்டு கண்ணுங்கிறாரு அது எப்படி ரெண்டு நீங்க திராவிட தேசத்தான தமிழ் தேசியம் ஆமா காங்கிரஸ் பெரும் முதலாளித்துவ பண்ணையார்கள் அரசியல் அண்ணாதுரை வந்தாரு புதுசா வந்து எம்ஜிஆர் காங்கிரசும் திமுகவும் இரண்டு கண்ணு சொன்னா நீங்க எப்படி அதிமுக கட்சி உருவாயிருக்கும் திமுகவை எதிர்ப்பது காங்கிரசை எதிர்ப்பது அண்ணா எதை எதை ஒழிச்சாரு காங்கிரஸ் ஒழிச்சாரு காங்கிரஸ் அண்ணா ஒழிச்சாரு அதன் பிறகு திராவிட வந்தது திராவிட திமுகவை எம்ஜிஆர் ஒழிச்சாரு அப்போ இரண்டும் ஒரு முரணான கொள்கை காங்கிரசையும் இல்லை திரு விஜயோட நிலைப்பாடு சரிதானையா இங்கிட்ட ஒரு பக்கம் தமிழ் தேசியம் இங்கிட்ட ஒரு பக்கம் திராவிடம் அப்படி சொல்றாரு நிலைப்பாடு சரிதான மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்களே அல்ல வாய்ப்பே இல்லை நீங்க திராவிடத்து திராவிடத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவன் தமிழ் தேசியத்தை எதிர்ப்பான் தமிழ் தேசியத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் திராவிடத்தை எதிர்ப்பான் கண்டி ரெண்டு எப்படி ஒன்னா வச்சிருப்பான் இதுதான் சீமானவர்கள் கேட்கிறாங்க ஒன்னும் அந்த பக்கம் இரு அந்த பக்கம் இரு நீங்க உலக உலக ஒழுங்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்கா பக்கம் எல்லாம் கேபிட்டலிஸ்ட் பூரா இருக்கான் அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸு ஜெர்மன் எல்லாம் கேபிட்டலிஸ்ட் இந்த பக்கம் ரஷ்யா சீனா பக்கம் யார் இருக்கா கம்யூனிஸ்ட் பூரா இருக்கான் கண்டிப்பாக வட கொரியா வட வியட்நாம் ரஷ்யா சீனா கம்யூனிஸ்ட் பூரா இருக்கான் கம்யூனிஸ்ட் பூரா தொழிலாளிகளுடைய அதிகார மையம் அவன் முதலாளிகளுக்கு அதிகார மையம் ரெண்டு ஒன்றா சேருவானா வாய்ப்பு இல்லை சேர மாட்டோம் அமெரிக்கா ரஷ்யா தான் நீ கோல்டு வார உக்ரைன் வாருக்கு ஆயுதம் கொடுக்கறது யாரு அமெரிக்கா தான் அமெரிக்கா பிரிட்டன் தான் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் தான் ஐரோப்பா யூனியன் தான் கொடுக்குறான் இல்ல நான் அமெரிக்கா பக்கம் நிற்பேன் ரஷ்யா பக்கம் நிற்பேன்னா விஜய் கதாத் தான் அமெரிக்கா ரஷ்யா ரெண்டு இரண்டு கண்கள்னா அப்படி உங்களுடைய கண்டே இல்லையே அமெரிக்கா ஒரு கண்ணு ரஷ்யா ஒரு கண்ணுன்னு சொல்லுகிற ஒரு உலக தலைவா இப்ப மோடியே சொன்னாருன்னா அது நகைப்புக்குரியதா இல்லையா கண்டிப்பா அப்போ எழுதி கொடுத்த ஜான் ஆரோக்கியசாமி கருத்து தான் விஜய் பேசுகிறார் அவர் தான் மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்புமணியினுடைய மூளை இப்போ எங்கே மூளை எங்கே வந்துருச்சு பழையன கழிதலும் புதியதான போதுனா புகுதலும் சொல்லியிருக்காரு விஜய் பக்கம் வந்துட்டார் அப்போது இந்த இந்த இதே குழப்பமாக தான் இருக்குது திராவிட இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அடையாளமாக இருக்குது திராவிட இயக்கத்தை எதிர்ப்பவர்கள் எங்கே இருக்கான் தமிழ் தேசியத்தில் இருக்கான் ரெண்டு நான் வச்சுருக்கேன் அண்ணா இப்போ அண்ணா காங்கிரஸையும் திமுக சேர்ந்தது தான் அண்ணா இசை சொல்லியிருந்தா அது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்போ விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தெளிவான அரசியல் பார்வை இல்லை அதுதான் இப்போ ஒரு பேசு பொருளாக மாறியிருக்கு கண்டிப்பாக பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்ன நடக்குது மிக்க நன்றியா நன்றி வணக்கம் நம்ம பூர்விகால விவோ மொபைல் வாங்கி பத்து மடங்கு மகிழ்ச்சி பெறுங்க GT Holidays South India's number 1 travel brand You know you are special when you are with GT Holidays Purinda vilai nirinda tharam thangal thevigal anithum ore edathil Jay Chandra